Michał Kirker, witam Państwa w poniedziałek, 8 listopada i zapraszam na Jawory Ekspres. Rozpoczynam od informacji epidemiologicznej. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 7316 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby. W Jaworznie potwierdzono 7 nowych zakażeń. 485 osób przebywa na kwarantannie. Ulicami Jaworzna 7 listopada przemaszerowano dla pamięci Izabeli, zmarłej przed kilkoma tygodniami w Szczyńskim Szpitalu. Marsz zorganizowano pod hasłem Ani Jednej Więcej. Organizatorzy marszu wyrażali swoje oburzenie kierowane w stronę polityki rządu. Chcemy zademonstrować swój sprzeciw temu, co się w tym kraju dzieje i uczcić pamięć kobiety, która zmarła przez ten chory system. Ja tak naprawdę jestem tu dla moich dzieci i wnuków. A mam trójkę dzieci, mam synową, mam ośmioro wnucząt i jestem tu dla nich. Uważam, że dziewczyna miała prawo żyć, powinni za wszelką cenę ratować życie tej kobiety. Jest mi bardzo przykro, że do tego doszło. Sama mam córkę i nie chciałabym nigdy, żeby taka sytuacja dotyczyła mojej córki. Przyszedłem tutaj z racji tego, że nie zgadzam się z decyzją Trybunału, która zapadła rok temu tak? i tutaj każda Kobieta powinna mieć prawo decydowania o swoim losie. Oczywiście jest mi bardzo smutno z tego powodu, co się stało i chciałbym dać jakiś upust temu, że jestem tutaj z naszymi mieszkańcami, żeby wspierać rodzinę pani Izy i innych osób, które w ten sposób poniosły śmierć. Nie, nie potrafię sobie po prostu wyobrazić, jaki smutek musi w nich być. Musimy z tym walczyć, musimy jak same, tak jak w Irlandii, w Argentynie, kobiety walczyły. Jak my tego nie wywalczymy, to zginiemy. Mam dwoje dzieci, córka wyjechała za granicę i nie wyobrażam sobie, żeby ona tu wróciła, żeby ona tu dziecko urodziła. W takim czasie, jak teraz jest. To jest okropne. Co się dzieje w tej Polsce? Marsz rozpoczął się o godzinie 18 pod Urzędem Miasta. Następnie zgromadzeni przeszli ulicami Grunwaldzką, Mickiewicza, Rynkiem i ulicą Pocztową. W marszu wzięło udział kilkaset osób. Przemarsz odbywał się w spokojnej atmosferze. Nie odnotowano żadnych incydentów. Dziesięć lat trwała walka o zbudowanie placu zabaw przy ulicy Wandy. W końcu jednak się udało, a to jeszcze nie koniec tej inwestycji, o czym przekonuje mieszkaniec, pan Waldemar, jeden z inicjatorów projektu. Wiesz co, spróbowaliśmy w JBO, raz, drugi, trzeci, nie udawało się, aż w końcu takie porozumienie zawarliśmy z Sebastianem Pyczą i tam pomagał nam jeszcze taki kolega Przemysław w Czech. I zaczęliśmy zbierać, mobilizować i wtedy złapaliśmy, to był rok 19. Pierwszy, no 18 to się zaczęło głosowanie, na no, 19 roku zdobyliśmy pierwsze 85 tysięcy. To było trochę mało w sumie, tak można powiedzieć. No więc w roku następnym i jeszcze następnym zaczęliśmy zbierać kolejny raz takie dofinansowanie czy doposażenie tego placu zabaw. No i stąd pojawiła się tu ta historia właśnie. Tym bardziej, że Urząd Miejski Wydział Nieruchomości nam bardzo pomógł, bo wyodrębnił z tego wielkiego pola tą działeczkę przewidzianą na plac zabaw. I to znacznie ułatwiło całą sprawę. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy się angażowali. To znaczy naszym paniom, młodym mamom i nie tylko mamom, nawet dzieciom, które również chodziły i zbierały głosy, żebyśmy wygrali. Bo przez te 10 lat żeśmy strasznie się namęczyli. I nic nie wygrywaliśmy. Aż teraz w końcu się udało. No i w efekcie mamy plac zabaw, rozpoczętą budowę i w przyszłym roku będzie jeszcze rozwój. Czasem warto się starać, nawet jeżeli trwa to 10 lat, to owoce tych starań, jak w tym przypadku, przydadzą się kilku pokoleniom. 
Klub sportu walki Satori Jaworzno w dniach 26-27 października brał udział w Mistrzostwach Świata Judo Kata, które odbywały się w stolicy Portugalii, Lizbonie. Nasze miasto oraz kraj reprezentowali trenerzy Bartosz Machna, Dawid Kajdy, Aleksandra Masternak oraz Patryk Urban. W najważniejszej imprezie rozgrywanej na świecie pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Judo startowali sportowcy reprezentujący 25 krajów z czterech kontynentów. Jak wyglądały przygotowania jawożnickich szkoleniowców do tych mistrzostw? Szczególnie, że trzeba pamiętać, że należą oni do krajowej czołówki w judo. Przygotowania do tych zawodów były nad wyraz intensywne, ale z racji tego, że młodzi zrobili medal wcześniej w tym roku srebrny na Mistrzostwach Europy, wiedzieliśmy, że było warto. Na szczęście w same przygotowania zaangażowane było co najmniej czterech trenerów z naszego klubu, a Patryk Zolom dostali zakaz narzekania, no to wiedzieliśmy, że będzie całkiem w porządku. W jakiej konkurencji rywalizowały pary oraz na czym ona polega? Ogólnie zawody judo w formach kata to jest prezentacja podstawowych technik, czy rzutów, czy trzymań, czy ataków z użyciem broni i obron. W tym wypadku Patryk Golom startowali w formie nagano kata, czyli prezentacja podstawowych pięciu grup rzutów. Jako pierwsi na macie stanęli seniorzy Bartosz Machna i Dawid Kajdy. Sportowcy z naszego miasta nie zawiedli i po udanym występie zajęli wysoką 11 pozycję. Drugą parą na macie byli młodzieżowcy Aleksandra Masternak oraz Patryk Urban. Jawożnianie pomimo dużej presji związanej ze startem w zawodach tej rangi na macie prezentowali się jak para weteranów. Po znakomitym występie zdobyli brązowe medale. Pierwsze w historii startów Polaków w Mistrzostwach Świata. Jakie są ich wrażenia po turnieju? Były to nasze pierwsze zawody tej rangi, dlatego w okres przygotowań włożyliśmy więcej wysiłku. No, chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony, żeby pokazać, że zasługujemy na ten start. No, pierwszy pokaz, dobrze zapunktowany, już pozwoli nam dostać się do finału, a tam ostatecznie jeszcze lepiej zapunktowany pokaz pozwoli nam na zdobycie tytułu brązowych medalistów Mistrzostw Świata. Wrażenia nie do opisania, stres ogromny, duża konkurencja i pomimo krótkiego przygotowania udało się zdobyć medal. A jakie wobec tego mają plany na przyszłość? Najbliższe plany to Mistrzostwa Świata w Krakowie. Szykujemy się na Puchar Polski, a w przyszłym roku na Mistrzostwa Świata w Krakowie. I mamy nadzieję, że wrócimy również z medalami, może lepszymi, wyższymi tytułami. Trener Łukasz Proksa podkreśla, że tak wysokie lokaty zawodników to sukces całego klubu. Medale Mistrzostw Świata są spełnieniem marzeń naszych trenerów, którzy już rozpoczęli przygotowania do kolejnych startów w zawodach. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Coraz więcej rolników decyduje się na dobrowolne ubezpieczenia. Rośnie zainteresowanie ochroną przed ryzykami naturalnymi oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków. Rolnicy to bardzo świadoma grupa. Około 75% rolników posiada ubezpieczenie dobrowolne oraz ubezpieczenie obowiązkowe. Oczywiście ubezpieczeń obowiązkowych jest znacznie więcej, ale obserwujemy co roku wzrost ubezpieczeń dobrowolnych i to jest bardzo dobry trend. Co rolnicy muszą ubezpieczać? Oczywiście no, przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe. Dwa podstawowe, ubezpieczenie obowiązkowe budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Tutaj rolnik musi ubezpieczyć wszystkie budynki, które posiada. Oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika. To też jest bardzo ważne ubezpieczenie, które chroni go przed wszelkimi zdarzeniami które, i szkodami, które może wyrządzić osobą trzecim. Trzecim ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie upraw oraz zwierząt. To ubezpieczenie dotyczy tylko i wyłącznie rolników, którzy prowadzą hodowlę i chów zwierząt i hodowlę roślin, które podlegają potem dotacjom unijnym. Oprócz oczywiście ubezpieczeń obowiązkowych, najczęściej rolnicy kupują ubezpieczenia związane z maszynami rolniczymi i sprzętem rolniczym. To związane jest z tym, że duża część tych maszyn jest po prostu kredytowana lub leasingowana i dobrze takie ubezpieczenie mieć. Kolejnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia, ubezpieczenie mienia, nazwałbym to takiego domowego. To ubezpieczenie jest coraz, coraz popularniejsze oraz ubezpieczenie zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. W kompensie obserwujemy z roku na rok wzrost w okolicach 10-15% 
jeśli chodzi o wielkość składki. Przede wszystkim rolnicy, jeśli chodzi o ubezpieczenia osobowe, zawierają ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rolnictwo to jest ta dziedzina, gdzie niestety wypadkowość jest dość duża. Wypadki są groźne, dlatego że w rolnictwie posługujemy się dużą ilością maszyn. Te procesy są dość skomplikowane. Wystarczy chwila nieuwagi i naprawdę można sobie zrobić dużą krzywdę. Musimy też pamiętać, że jak mówimy o ubezpieczeniu rolników, to nie mówimy tylko i wyłącznie o samych rolnikach, czyli tych, którzy posiadają gospodarstwo rolne, ale o osobach, które pracują w gospodarstwie rolnym. I właśnie te ubezpieczenia osobowe najczęściej dotyczą osób, które pracują w gospodarstwach, w gospodarstwach rolnych. Wzrost popularności ubezpieczeń dobrowolnych spowodowany jest widocznymi za oknem zmianami klimatycznymi. Rolnicy szukają lepszej ochrony i znajdują ją właśnie w ubezpieczeniach dobrowolnych. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenia obowiązkowe nie dają pełni ochrony, jeśli chodzi o wszystkie ryzyka związane z ryzykami naturalnymi. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne są właśnie bardzo dobrą odpowiedzią na, to, na tą potrzebę rolników. I my staramy się to rolnikowi zaoferować. Kompensa połączyła ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Widzimy, że takie rozwiązanie jest bardzo popularne wśród rolników. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Worekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.